。はい、えー、酒好きな、えー、新潟人の、えー、飲酒動画、えー、始めていきたいと思います。今回はね、また宝のね、えー、なんですか、グレープフルーター味です。えっ、ー、と、ライムとプレーンに比べると、えー、入手率が高い、えー、ものですね。こちらですね、えっ、ー、と、新潟市の、えー、山屋という、えー、酒の、ね、スーパーみたいなとこで売ってたんで、買ったものなんですが。まあ、その前にあのね、タカラの、えー、サイトにね、どこに売ってるかっていうのをメールして、あの、教えてくれたんで、それでね、聞いて教えてもらいまして、そのね、場所にたどり着くことができたんですけど。はい。えー、アルコール度数 8%、果汁が 3.3%、えー、11種類のタル,タルチョジョ熟成酒とクリアなスミロカスイと。えー、原材料が焼酎とグレープフルーツ果汁と糖類と酸味料と香料となってます。それじゃあいただきます。乾杯。うん。美味しいうまいねやっぱりうんあこちらはねあのプレーンとライムと違って普通の 350ml の缶も売ってますうんあうんちょっと甘めかなうん。レモンとかに比べるとちょっと甘いですね。ちょっと甘い感じがするけども。うん、このグレープフルーツは、あの、350ml と 250ml があるみたいですね。でも値段が高くて、こちらが 350ml なんですが、値段が180円だったかな。しました。高かったです。でね、レモンがね、500ml もあるし、で、さらにペットボトルのね、ロあの 500ml のやつもあるみたいですね。まあ、俺見たことないですけど。ああ、うまいな。まあ、この宝の缶中杯はね、あの、日本初の缶中杯飲料と思われがちですが、まあ、実は違うんですよね。確かこれの1年前にすでに発売しているのが、えー、入り木のあのレモンのやつね。うん、朝日。入り木が一番あの古い。酎ハイ。一番古いあの缶中ハイとなってますね。うめえ<笑>うん個人的にやっぱねチューハイはグレープフルーツが好きですねレモンも美味しいんだけどグレープフルーツが好きですねよくあの 100% のグレープフルーツのジュース買ってきて
、それで、あの、中杯、焼酎と割ってね、中杯作って飲んでますけど。うまいっすね。うん。ああ、うまい。まあ、ただ、あんまり、焼酎の味が、プレーンとかに比べると、しない気がするんだけど。<笑>うん、うん、まあでも若干するけど結構やっぱグレープフルーツの味が結構強いねうんグレープフルーツ感が非常になんかある気がする<笑>まあでも、あの、焼酎ハイボールのグレープフルーツ味ってあったよね。焼酎ハイボールも美味しいんだよね。普通に美味しいんだよな。ね、まあ、これも美味しいんだけど。まあ。焼酎ハイボールはやっぱドライなんだよな。ドライとかにさ、ドライ買って、あの、レモンを絞って飲んだり、まあ、そのまま飲んでもうまいんですけど。美味しいよね。ラムネ割り。あれ、俺、焼酎ハイボールはラムネ割りって飲んだっけあんま美味しくなかったよね、これね。個人的にアルコール度数が 7%、これ 8% なんですよ。で、なぜか<笑>、あの、タカラの缶中杯のレモンと、あのー、グレープフルーツとプレーンは 8% なんですけど、なぜかライムだけ 7% なんですよね。うん、なんでかわかりません。で、焼酎ハイボールは全部多分 7% なのかな。うん。うん。個人的に 9% ぐらい欲しいんですけどね。あの、個人的に言うと、中杯はだいたい 9% ぐらいは欲しいかな。うん。中杯ってさ、自分で作るとさ、まあ、例えば、これだったら果汁が 3.3% だから、グレープフルーツの果汁をちょこっと入れて、で、あと焼酎で25度の焼酎である程度満たして、まあ、25の焼酎もちょこっと入れて、で、あと炭酸でバーって割ればいいんだ。で、25度の焼酎だから、それで 8% ぐらいにするとすると、8324だから。3で割れやいいんだから。うん。で、バーって入れるでしょ、炭酸。でね、自作するとね、だいたいね、中杯ってやっぱり炭酸がね、どうしても弱くなっちゃうんですよね。うん。そこがね、中杯の悪いところで。どうしても弱くなっちゃう。うん。だから、やっぱ缶中杯っていうのは、あの、そこがね、いいとこではある。うん。缶のね、中杯はね、あの
炭酸がそのままで飲めるといったとこが強みだと思います。えー、っと、そうですね。これ結構コクあるね。コクっていうか、コクっていうかまあ、果汁の、果汁の美味しさが結構あるな。<笑>で、甘みも結構ある。香りもまあ結構あるかな。これ美味しいですね。3444でご視聴ありがとうございました。